po po sir. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning. So, medyo maulan. Medyo ramdam pa natin. No, yung yung pag-iyong. So, medyo medyo malayo siya. Maulan pa rin hanggang ngayon. So, wala pa rin. Hindi pa rin na sumisilip yung haring araw. Kaya hanggang ngayon eh. Talagang Tatlong araw na, no? tatlong araw na tayong ulan na ulan. So, lalo na yung mga taga, ano, taga Ilocos, no? na, na nakikita natin yung mga uh, nangyayari sa kanila. No? Hanggang bahay, hanggang bubong. So, ang bahay nila yung baka. Grabe. So, buti na lang. Dito sa Central Luzon and uh, uh, dito sa Bulangan, no? medyo hindi tayo masyadong apektado. No? Well, anyway, guys, it's a it's a Wednesday. No? Wednesday na naman. Napakabilis ng uh, araw. Parang kinahatak siya. No? Hindi ko napapansin eh. Ano na? Uh, Nandiyan na si Jose Maricha. <laughs> Christmas na. No? Kaya uh, uh, hindi ka maiinip no? ang mga, ano, sa mga araw na lumilipas. Kasi nga masyadong uh, busy mga tao. Well, anyway guys, uh, kamusta na ba? Kamusta na ba yung exam? Kayo bang lahat ay uh, nakapag-exam na? Yes po. Opo sir. Opo sir. Mahirap sir. Opo sir. Ha? Mahirap ba? Ano na sa finals na po ako? Ano? Sa finals? Ba't sa finals? Ang tagal naman nun. <laughs> ay, hindi pala. Sorry, sorry. <laughs> uh, okay, so, sir. Pag po yun, sir. Isang question po na puro isang table po. <laughs> Kaya na, ito na pay mo lang po, tapos one lang po na yung score po nun. <laughs> one lang, grabe naman. Ang pakaano naman nun. Pagka gano'n na, pagka medyo mababa class ang inyong uh, score, pwede naman kayo mag-retry, diba? So, uh, ano lang, uh, ulit lang na ulit. Uh, tatlo yata, ano? Hanggang tatlo. Tatlo, uh, sir. Kaya yeah, ilan tayo? Or five. Uh, I mean, I'm not pretty sure. So, yun. So, kung natatansya nyo yung okay na sa inyo yung score ninyo, then, ano nyo na? Uh, yun na yun. Huwag nyo nang ulitin. Kasi kung isan, ano eh, sa kagustuhan natin na, ano, na tumaas yung score, <laughs> try ng try, yung malamisan, bumababa pa yun. So, Mas mababa pa yun. Uh, Oo, oh, may nangyayaring ganun, may nangyayaring <laughs> Kaya na kung minsan may mga sagot din na tama na yung sagot Minamalis Pero mali Oo, oh, minamali nila So, may mga ganong uh, pagkakataon na nangyayari no? na Maraming nagre-reklamo nga Kasara ng error Oo, oh, may error eh may error, may error yung system nila Kahit tama na yung sagot ninyo eh, Mali pa din Doon sa score So Uh, hindi natin ano hindi natin uh, masolusyonan kasi yun kasi sa kanila yun sa head office yun so hindi natin sakop hindi sakop ng school natin yung yung online process eh, no? pero uh, uh, so far okay naman sa meron pa naman tayong mga meron din ako magbibigay din ako sa inyo ng mga quizzes and ano uh, and uh, exam para pambawi doon sa online. Para hindi naman totally eh, lahat ng grade nyo ay sa online manggagaling. Pero hindi manggagaling sa akin. Okay? So, yun yun. Doon na lang kayo bumawi. <laughs> bumawi na lang kayo doon sa mga ibibigay kong mga quizzes. Okay, so... Ano Pero madali lang yan. Uh, alimba, yung ibibigay kong mga quizzes. Oh, oh, that, oh, 
madali ang wala para hindi na kayo mahirapan. Para at least eh, meron pang bawi uh, doon sa online. Okay, so nagkalmusal na ba kayo? Kayo ba ay uh, kumain na, nagkapi na? O... Kumain na sa'yo. Kumain na sa'yo. Kain muna kayo. Kain muna kayo. Pwede ba kumain, sir? Apo ah, ano, habang nag, nag-online class tayo, pwede kayong mag- yeah, 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 yeah. Pwede kayong uh, mag-almusyal. Wala namang ano doon, walang problema na. Okay, so, yun. Yung iba nga ay, eh, ano eh, uh, nag-online eh, nasa mall. <laughs> nasa mall eh, nagla, ano, nag-online, biro mo. Iba klase yun, no? Pero huwag yung gagayahin yun. Huwag gagayahin yun. Kaya nga tayo nag-online para mag-aaral eh. Pero, eh, yun yung, yung iba. Ano yung iba? Well, anyway guys, uh, today is our... Uh, Pang ilang week na tayo, pang anim, no? pang anim na week na tayo. So, ang pag-aaralan natin ngayon, class, ay tungkol sa mga career opportunities. Okay? Kasi sa mga ICT, especially mga ICT, maraming, uh, maraming, uh, kumbaga, maraming opportunities ang uh, nag-iintay. Kasi nga, because of the technology that uh, that we have, no? yung internet, yung mga online uh, transactions, mga uh, online system, mga uh, computer application, uh, softwares. No? So there are a lot of jobs uh, uh, that awaits uh, those uh, students that uh, that are that belongs to the ano uh, the ICT no uh, kasi nga uh, because of information technology no uh, ma- ma- maraming mga tao sa ating mga career opportunities no? ang uh, nag-iintay no? uh, sa kanila or sa inyo no kung kayo ay mga ICT so yun yung pag-uusapan natin kayo ano ba yung mga posible posible na uh, uh, maging trabaho no, ng mga ICTs yeah. uh, nowadays. No? Totoo bang uh, lipak-lipak na sa lapit? <laughs> Lati lang yung mga sinasahot? O ito ay fake news lang? No? So, titingnan natin. Titingnan natin ang, uh, ang uh, katotohanan <laughs> sa usaping uh, pang-teknolohiya. Okay, so share ko lang class, class yung ano, uh, share ko lang sa inyo yung ating uh, uh, lecture for today. Okay, so, uh, tingnan ko lang. Okay, so share ko lang sa inyo. Okay, so, start with toy, start with Share. Okay, so, yan na. Okay, so nakikita na ba guys? Nakikita na? Opo, oh, okay. sir. Yes po. So yan, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Yan yung ating, uh, kumbaga, uh, pag-iisipan mabuti. So, ito yung ating uh, i-discuss for today. Okay, so sa module kasi na to, class, uh, uh, expected na sa inyo no, na magkaroon kayo ng knowledge uh, regarding ICT career opportunities. Okay. So, tingnan natin ano ba yung nababagay sa inyo o nababagay sa mga ICT students na mga trabaho, okay? mga career opportunities. Pangalawa, no? pag-uusapan din natin no? yung tatawag nating code of ethics. No? Kasi uh, nowadays, no? medyo yung mga tao, especially yung mga uh, gumagamit ng mga uh, social media, okay? Meron tayo sinusunod kasi no, na code of ethics, okay? So, yun yun yung natin. Ano yung tabang pamamaraan, tabang pag-uugalit, no? Kapag tayo ay online or whatever, no? So, yun, kumbaga, kung tayo ay mga programmer, ano yung dapat natin gawin no? bilang mga programmer, okay? Pangatlo, uh, be familiarize no, with the common applications used by ICT professionals. Okay. Pag-apat, discuss 
ACM membership. Okay, so titingnan natin na may ayaw ng ACM. Okay, so sa lesson 1 natin class, no? uh, uh, ICT career opportunities. Okay? Sabi kasi dito, it is very evident that technology in the recent years have taken over no? the economy and our lives. Totoo naman, class, di ba? Uh, nakaramdaman natin. Okay. Nakikita natin no? na yung technology natin ngayon, no? uh, kumbaga, siya na, siya na nagpapatakbo halos no? ng ekonomiya. Kung na natin dyan ay yung mga uh, uh, online selling, online marketing, uh, online payment, okay? So, lahat ng mga uh, gawain pang ekonomiya, nakaano na siya eh, naka, kumbaga, nakakonekta na siya online palagi. No? Yung mga banking transactions, every, every business no? uh, nowadays, no? meron na silang mga website, meron na silang mga uh, online chats and everything. No? So, talaga nag-take over na sila. No? Yung technology, ano, take over na talaga na economy. At pati yung ating mga, syempre, pati, pati yung buhay natin. Ano? Dahil nga, uh, as we all know, no? we are always online. Nagulat na ginagawa natin ngayon, class. No? Nagulat na ginagawa natin yan. Diba? Uh, if online tayo, no? so ibig sabihin, we are using the technology. So, dati, hindi, yan, hindi, hindi possible eh. Hindi siya possible na magkaroon tayo ng klase, ng online class. Simply because, hindi pa nakaset up yung technology na available. Unlike today. Kaya nga, uh, makikita natin na sa ating buhay pa lang, makikita natin yung epekto ng technology sa atin. Okay? So, gaya nga na sinasabi ko, uh, kung baga, uh, para tayo kaya, okay lang. Ay, pakayan mo ah, this way, medyo, ano mo yung, ano mo, mute mo muna yung, ano mo, yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung, uh, yung, uh, mute mo lang, mute. Ayan, okay, thank you, thank you. Okay, so yun yan. So, ibig sabihin guys, pag dilag pa lang natin ng, ng mga mata natin sa umaga, we are already using the technology. Bakit kanyo? Pagkagising na pagkagising pa lang. Cellphone eh. agad. Hindi pa, hindi pa nagmumumog. <laughs> Cellphone agad sa umaga. Hindi pa nag-CCR. Or... Cellphone agad sa umaga. Oo, oh, cellphone <laughs> agad. Di ba? Hindi ko ba napapansin yung mga sarili nyo, no? Uh, naka, nakakatawang isipin, class, no? Na, so, na, bago natin unahin yung mga... Noong araw kasi, eh, guys, di ba? Pagka, pagkagising, pagkagising dati, uh, CR muna. <laughs> CR, siyempre. Ngayon, hindi, eh. Oh, cellphone muna. So, tingnan muna yung baka may message. O, baka may baka. Baka meron na, kung bagay. Uh, Nagsisend na, ano, na... Uh, yung mga message siya, tingnan nyo na bago muna mag-CR, bago mag-move-move, or whatever things that you do in the morning. So, yun palang makikita na natin yung klase, na na-apektuan na talaga, no? na-apektuan na ng technology yung buhay natin. No? From the smartphones that we use every day, no? sa lahat, lagi natin ginagamit, no? so, smartphones, no? to the more complex machines. No? and operating system using businesses. So IT is pretty much used everywhere, every day, every minute. No? Kung bagay, uh, walang pagkakataon na hindi natin ginagamit ang technology. Okay? And for this reason, class, the demand, uh, yung demand ng mga tiyatawag nating mga skilled uh, workforce mga uh, skilled ICT professionals, no? Eh, inaasahan natin na tumaas, no? nag-increase yun. Simply because, no? Uh, 
technological advancement, no? kailangan niya ng mga gagawa ng mga bagong application, gagawa ng mga bagong programs, magme-maintain ng mga networks, magme-maintain ng communication infrastructure. So, doon pala, makikita natin na there are a lot of career opportunities uh, that is waiting no, uh, uh, for us na mapunan yung kakulangan ko minsan no, sa tiyatawag nating IT workforce. Okay? So, ano na ba itong mga pwede nating uh, pasukan o applyan? Ano-ano mga trabaho ba yung po pwede nating uh, umbagay, uh, maging palang araw? Kung sa nakatapos kayo ng pag-aaral, ano ba yung nakikita natin in demand no, in the near future no, uh, na mga kailangan ng panagdagang uh, uh, manpower no, when it comes to IT. Okay. Una-una na rito guys, hindi ang tawag natin no, application developer. Okay? So yung application developer, so, ito yung mga nagde-develop ng mga application sa computer. Okay? Yung mga, uh, kumbaga, sila yung mga nagde-design no, ng mga programs na maaaring gamitin. Hindi lang sa computer, maging sa cellphones, no? Yung mga application na, na nagagamit natin sa ating mga smartphones, actually, they are being developed no ng mga tao na application developer okay so they basically no, write computer programs sila yung mga nag nagsusulat o gumagawa ng mga computer program using teka sandali lang guys ha uh, stop ko lang muna sandali hello hello
sorry for the interruption, medyo nagkaroon lang ng emergency call sa, uh, sa ating uh, smartphone. Kaya <laughs> yun yung sabi ko, no? Na communication nowadays, eh, ano na, hindi na ganun katulad dati, no? Uh, instant na kagad, no? Pag, eh, kahit na sa malayong lugar, kahit na sa ibang bansa, eh, nagkakaroon tayo ng contact, no? We, we, we could see them, we could talk to them, even though they are abroad, no? Nakikita pa rin natin. And that is the beauty of technology, guys, no? So, these are being brought by, no? The application that, that was developed by these application developers, no? Kasi nga, if we will really compare, no? Uh, the way we communicate, no? 20 years ago, no? Napakalaki, class, napakalaki ng adwat, no? Napakalaki ng diferensya ng pakikipag ugnaya natin, no? Sa mga, let's say, sa mga mahal natin sa buhay na nasa yung malayong lugar. Makikita nyo eh, no? That there is a very big difference on the way we communicate nowadays, no? Noong araw, natatandaan ko, uh, BLDT pa nun eh. <laughs> BLDT. Uh, uh, kailangan mo munang mag-dial ng, uh, makalimutan ko yung ano eh, uh, yung, yung long distance. Na-dial ka muna ron, then i-coconnect ka. No? I-coconnect ka doon sa number na sasabihin mo sa kanila. Dial up. <laughs> o, oh, dadial ka muna sa BLDT. Pagkatapos, pagkadayal mo sa PLDT, no, tsaka ka palang nila i-coconnect doon sa telepono nung kausap mo kung nasa abroad siya. Ganun ang long distance ng araw eh. At pagkatapos, no, may bayad yun. Hindi yung libre. No? By the minute, pinabayaran mo yung, yung, ano, yung, uh, yung usage mo ng kanilang system. So, ganun, ganun, uh, kumbaga, ganun umaman ang PLDT. Kaya lang, because of the technology, nakita naman natin yung pagbabago. No? Uh, instant na kayo, no? buksan mo lang yung FB mo, buksan mo lang yung messenger mo, ayan na, pwede mo na silang kausapin kapag naka-online sila. Viral, hey, mamaya ka na mag-ibang ng motor. Oo, uh, ano ba yan? Bote ba? Papira mo nga yan. Okay. <laughs> Uh, so, yun yun, no? So, yun yun. So, ibig sabihin, guys, uh, merong, ano eh, merong, uh, merong advantage and disadvantage din yung applications na yan. Unang-una, advantage yan para sa atin. Okay? Naging madali. Naging madali para sa atin. Yung halos lahat ng bagay, eh. No? Uh, Nagpo-communicate, nagbabayad ng, uh, ng mga bayarin. pag-usap, pag-ikipag-transact, no? naging madali na eh. Kaya lang, meron ding, ano yan eh, kumbaga eh, meron ding uh, uh, negative effect, no? Katulad nga, no? no? Because of the technology, no? Marami ang nawala ng trabaho. No? Especially, sa PLDT, alam naman natin ang PLDT nung araw, talaga napakalaking kumpanya niya. Because they are earning so much, no? Doon sa communication, they are able to expand. No? Lumaki na lumaki yung kumpanya nila. No? Nag-hire sila ng nag-hire ng maraming mga tao just to compensate doon sa mga available ng mga positions sa loob ng kanilang uh, company. Kaya lang, because of the technology class, no? unti-unti, lumiit ng lumiit yung kanilang kita kasi nga, wala na gumagamit ng... Uh, Telepono ngayon, yung landline, hirap-hira na gumagamit ng landline ngayon, guys. Hira na rin yung may landline na, ba, na bahay. <laughs> Kasi nga, bakit ba ka ba kailangan ng landline? Okay? Eh, meron ka naman cellphone. No? Eh, ang landline, eh, pwede mo lang kontakin kung nasa bahay. Eh, what if kung nasa labas ng bahay yung tao? Kung hindi mo na siya makukontak. So, the best way is, syempre, yung cellphone. Anywhere, no? anytime, pwede mo siyang tawagan. Okay. 
So malaki effect yun sa PLDT. Pangalawa, yung long distance, dati yan ang bread and butter nila. Yung long distance. Kasi nagbabayad yung mga tao ng malaking halaga just to use their uh, communication system. You know, overseas communication system. Kumita sila doon. Okay? Pero nung nagkaroon na smartphones, nagkaroon na ng uh, social networks, nawala na yun. Kasi nga nakakatawag na tayo ng libre, nakakausap natin yung mga kamag-anak natin, yung mga kaibigan natin abroad. So what's the use of using long distance call, di ba? Kasi hindi na siya. So nawala na yun. So that is why yung PLDT ngayon, hindi na siya katulad yung PLDT 20 years ago or 30 years ago. Simply because wala na yung technology na yun. Luma na yun eh. Kumbaga bago na to. So yun yung negative effect no? ng technology. Pero kung ating babasihan guys, no? uh, mas lamang siyempre yung positive no? kesa sa negative effects ng technology. Okay, so uh, an application developer, no, sila yung kumbaga sila yung uh, uh, kumbaga yung utak. Sila yung may idea ng lahat ng mga application na available sa computer natin at sa mga cellphones, no? So they are known by many names, no? Ah, uh, tawag natin sila computer programmers, system developer, software engineer, software developer. So, maraming mga kataga, maraming mga tawag sa kanila. No? They can develop applications for the web, no? for the standalone PCs, no? and even mobile devices. Okay? So the application that they develop varies depending on the company uh, they are working for. So ito na ngayon yung tawag nating bread and butter eto na ngayon kung bagay ito na yung trending no? kasi nga yung technology na iba na eh. so ito na ngayon yung kung bagay ito na yung uh, cream of the crop tinatawag ito na yung tinatawag natin na uh, in demand ng mga career okay so yung uh, uh, yung mga system developer no application developer they are learning uh, earning no uh, a lot compared with the uh, with the other employees na hindi connected sa IT no? so that is why no uh, yun yung ano yun yung kumbaga in demand ngayon no? yung mga uh, application developer so, so kung gusto niyo kumita ng malaki no pwedeng ano kaya pag programmer kayo mga system uh, programmers. Okay, so meron din tayong tinatawag na mga database administrator. Okay. So data, database administrators are people who are in charge of a company's database. Okay? So a database is where all the important data and information of the company is stored. No? Kasi nga, network na tayo eh. So, uh, kung baga, lahat ng computers naka-network na. Kaya nga, yung internet is a network of networks. Kung baga, kabit-kabit na, kakakabit na lahat ng computer. Kasi plus, once na ikaw ay nag-online, okay, kumukonekta ka sa isang computer. So, ibig sabihin, yung computer mo is being connected to another server. Okay? Gaya ng Facebook. Okay. Ang Facebook, may mga, ano yan, may mga server yan. No? Uh, thousands of servers. Thousands of... Kaya napakalaki ng network ng Facebook kung talagang titingnan mo. No? Titingnan mo yung loob ng Facebook, no? yung kanilang company, eh malulula ka sa dami ng mga server. Baka nga million pe, million server. Eh. Kasi just imagine guys, no? Uh, there are almost, almost uh, uh, all the people on this planet, <laughs> sa ating uh, sa Earth, <laughs> eh may Facebook account. Okay? Ultimong maliit na bata nga, ginagawa ng Facebook account. Eh, no? So just imagine, yung dami ng mga kumukonekta sa mga server, 
computer, server computers ng Facebook every day, seven, uh, seven days a week, you know, 365 days a year. You know? So just imagine guys, just imagine, teka, sandali lang guys, may lulog ng tangtawag sa kanyang. Sorry again for the interruption. Okay, so let me uh, continue. No, so yung Facebook guys, no, marami siyang mga server computers. No? So, kasi dito tayo nag-upload. Eh. Inupload natin mga pictures natin. Dito tayo nagpo-post ng uh, mga comments, nagla-like, and everything that we do on Facebook. Lahat ng yun ay nasisave no? sa kanilang mga computers. Okay. So, ibig sabihin, once na mag-open ka no, ng account sa Facebook, automatically, bibigyan kanila ng slot ng, ng memory no, doon sa kanilang server. So, ibig sabihin, lahat ng ating ina-upload sa Facebook, pictures, comments, lahat ng yun nakasave sa computer nila. Okay? So, wala na ano, wala nang uh, kumbaga public na yun eh. Once you upload a picture class, public na yun. Uh, Pag-aari na nila yun. So, ginagamit mo kasi system nila eh. No? So, ibig sabihin, nandun na yun. Yung mga picture mo na yun, yung kung saan ka pumunta, namumonitor lahat yun, guys. Kumbaga, uh, hindi ko nga, uh, kumbaga, hindi ko naman sinasabing uh, we are being monitored. No? Pero, come to think of it, no? lahat ng activities natin na mamonitor no? sa online. No? Uh, meron tayong uh, sa cellphone na lang natin, nalalaman kung nasan tayo because of the GPS. No? Because of, kumbaga, sa, na, location mo, nalalaman kung nasan ka. So, wala ng privacy talaga. So, yun yun. So, sino ang maintain ng lahat ng to Ng mga networks, ng mga server, no? Kasi, kailangan ang maintain yun kasi, no? Ano yan eh, nag-work yan, 7 days a week, no? Uh, 24-7, okay? At, uh, all year round, no? So, kailangan may nag-maintain yan. Dito na ngayon po ang pasit ng mga tiyatawag natin database, administrator. So, these are people who are in charge of a company's database. No? A database is where all the important data and information of a company is stored. So, including financial information, company strategy, and other important information about a company. Okay? So, one of the tasks of a database administrator is to keep all this data and information secure. Alam naman natin, no? Uh, there are hackers. So, may mga hackers. May mga, okay, may mga mayitim na balak. Gusto nang natrawe yung information. So, ibig sabihin, you have to protect the information that, that are stored on this computer. No? Or or servers, no? So, yun ang trabaho ng database administrator. Uh, to make sure that everything is secured and working properly. Okay, so, yun. Yeah. Okay, so, malalaki yung mga sahod niya. Malalaki yung mga sahod ng mga database administrators. Okay. Ngayon, meron din na tawag na data analyst. Ano itong mga data analyst? So, these are persons in charge of collecting information and data within a company. So, siya yung ano eh, siya yung in charge na uh, kumbaga uh, nagko-collect no, ng mga information. Tapos, once na nakulik na nila yung information, no, uh, these data are being analyzed. Ina-analyze na using specific algorithms 
to produce useful new information such as sales numbers and market research. No? So, ito mga data analysis, ito yung mga tinitingnan nila yung mga data, ano ba yung trending? Saan ba papunta yung kumpanya? Yung, yung kumpanya ba ay naludugin base doon sa mga data na nagagadyan nila. Okay? So, the new information produced by data anal uh, analysts can help business and organizations to make better business decisions. Okay? Sa kanila nakasalalay yung kinabukasan ng kumpanya. No? Kasi sila yung nag-a-analyze. Eh. Sila yung uh, kumbaga nag, uh, nagbibigay no, ng uh, payo yung sa mga nakatataas na mga uh, tao sa kumpanya na kung ano yung pinakamagandang desisyon na dapat nilang tahakin base sa mga data na nagagather nila. Okay. Tapos, meron tayong web developer. Ito. No? Ito yung mga kumbagay nag-develop ng mga websites. Sila yung nagpaprogram. Sila yung nag-design no? ng mga itsura ng mga web pages. No? So, a web developer is similar to an application developer. Okay? The difference is that a web developer is focused websites. No? Uh, developer is focused websites. They are responsible for creating and designing web pages. So, these people are usually knowledgeable in using scripting languages such as HTML and CSS. Dito sa ACLC, no? uh, tinuturo yan, HTML, Java, JavaScript, and everything. Okay? Panglima, network engineer. Okay? Ito naman yung in-charge sa mga computer networks din. Okay? Uh, they make data accessible to all members of the organization using different networks and methodologies and techniques. Uh, this includes local area networks, wide area networks, intranet, and extranet. Okay. So sa company kasi guys, sa mga company, lalo na ng mga malalaking company, gaya ng San Miguel, gaya ng uh, at may mga malalaking company, uh, PLDT, medyo malaki pa rin naman ng PLDT, yung mga telecommunication, Globe, Smart, Tito, no? May mga ano yan, may mga, kumbaga, may mga system, may mga network yan. No? At kailangan yan ng mga tawag natin, network engineer no? na in charge no? para gawing smooth no? yung uh, pagpapatakbo at pagpukumpuni no? once na may nasira computer or network, no? kailangan magawa agad. Otherwise, kapag nag-down, guys, ang network, automatically lahat ng computers na nakakonect na dyan, down yun lahat dyan. O di, hindi, hindi mapapakita ba lang. At ang in-charge doon ay yung mga network engineers. Okay? Para para maganda yung yung operations no, ng uh, kanilang mga computers. Okay? So, yun yun. So, yun, yun yung mga nakikita natin na uh, kumbaga trabaho na makapagbibigay sa atin ng uh, magandang ano, magandang kita. Kasi nga malalaki ang mga sakot niya. Hindi basta-basta. So we are talking about uh, uh, six, uh, five figures a month. So, kanila mga sinasakot. Dito, dito sa Pilipinas. Eh, mas lalo na kung sa ibang bansa. Baka uh, six figures uh, na yung pinag-uusapan natin gano'ng malaki ang sinasakot nila. Okay. So, share ko lang ulit. No? Uh, window ulit. Pagkita natin. Okay. So, yan. Inuulit ko na yan. Data analyst. Okay, web developer. Yan. Yan yung mga pag-usapan natin. Ganyan. Network engineers. Okay. So, yan yan. Okay. So, ulitin ka lang na yung mga trabaho ha, na po, pwede din natin, no? pwede din mga application developer, database administrator, data analyst, web developer, 
and network engineers. Yan, malalaki yung mga sasawit niya pa yan. Okay, so siyempre, these are professional people. Yung mga professional yan. Uh, kung bagay, uh, hindi, po, hindi, mga hindi basta-basta. Na, ano, na, mga empleyado, medyo, kung bagay, uh, they are uh, the real professionals no, when it comes to information technology. So that is why if you are a professional, syempre, meron tayong tinatawag na code of ethics no, for ICT team professionals. Kasi nga, uh, kaya ka tinatawag na professional kasi, di ba, meron kang sinusunod na standard na sinusundan para malaman na ito, ito, ito talaga ano, talagang uh, professional. Kasi once na hindi ka sumunod doon, sa tawag ka unprofessional. Kung bagay, hindi mo kasi sinunod ang standard, then you are being unprofessional. Okay, so yung tinatawag natin ACM, o yung Association for Computing Machinery, is a well-known organization for computing professionals. Okay? They deliver resources that advance computing as a science no? and profession. Okay. So yung mga, uh, kumbaga, yung mga, uh, kumbaga, yung uh, mga profession na ito, no? tinitingnan nila ano ba yung dapat nila uh, gawin. Ano ba yung kanilang dapat na maging ugali. O no? yung mga prinsipyo sa buhay. No? So yung, yung pumapasok na yung kumbaga, uh, the ACM Code of Ethics and Professional Conduct has four parts kasi. Okay? Meron tayong tiyatawag na general ethical principle. Meron tayong professional responsibilities. Professional leadership principles. At compliance with the code. Okay? So actually, lahat ng professional, maging engineer, maging doktor, maging mga nurse, no? lahat ng mga professional na mga uh, tao na nagtapos sa kurso, na uh, kung bagay, uh, kurso medyo uh, umihingi o nangihingi ng na tinatawag natin standard, no? lahat ng yun, meron sila sina, uh, sinusunod na code of ethics. Okay? So yung Una dito, yung tinatawag natin general ethical principle, no? Ito yung kumbaga, ito yung pangkalahatan. No? Pangkalahatan na dapat na uh, maging pag-uugali. Okay? O yung pag-iisip natin, no? Uh, pangkalahatan, no? So, ay computing professional class. Okay? Should. Pinakailangan maging ganito ka. No? Hindi, kapag hindi ka ganito, ikaw ay isang unprofessional. Okay? So, contribute daw to society and to human well-being. Okay? Acknowledging that all people are stakeholders in computing. So, anong pakaibig sabihin nito? You must contribute or you should contribute to society and to human well-being. So, this principles class states that as a computing professional, we have an obligation to use our skills for the benefit of society. Okay? So, dapat daw natin gamitin no, yung ating mga skill para ma, kumbaga, makapagbigay tayo uh, sa lipunan no, ng, uh, let's say, ng mga benefits ng mga pwede nilang gamitin no, uh, sa mga member ng society, sa environment, that surrounds them. So, kailangan daw, gagamitin lang daw natin no, yung skills natin para sa ikabubuti no, ng lipunan. Kaya, hindi tayo dapat no, no, mag-knockout mag, mag, ng informasyon online. No? Uh, kasi may mga, di ba, may mga tinatawag tayong mga uh, hackers. May okay, hackers. Now, uh, hindi naman talaga actually nakakapagbigay ng benefit no, sa society. Kasi nga, instead na makapagbigay sila, eh, parang nagiging ano sila, nagiging uh, problema no, uh, when it comes to, uh, to being online. Kasi nga, uh, 
yung security uh, of information, yun yung kadalasang ina-attack uh, ng mga hackers. Kaya uh, hindi sila, na, hindi sila, they are not really professionals. No? Uh, knowledgeable sila sa, sa, sa technology, pero they are not considered as professionals. Okay? So, yun lang yan. So, kailangan daw mag-contribute no, sa society. Okay, ano pa? Kailangan na uh, maging ng mga professional. Avoid harm. Okay, so this principle states that as computing professionals, we should not use our skills to harm others. Okay, so hindi tayo dapat ng anakit. Hindi tayo uh, maging uh, isang uh, makapagbigay ng problema sa iba. No? Kasi avoid harm. Eh, no? Kaya nga kumisan, iwasan na natin yung mga uh, bashing, kumisan. As kung kayo ay isang professional, no? hindi niyo dapat gawin yung, yung magkikipag-away online <laughs> o kaya eh, because of the different political views. No? Ngayon madalas yun. Madalas ngayon yun. Right? Ang kakabay, nag-aaway because of uh, political views. No? Sir, BBM ako. Ano, ano, Ramel? BBM ako. <laughs> paano, paano yung detail mo yun? <laughs> Kung baga, marap. Sir, BBM lang. <laughs> Ito eh, sabi nga nila, sabi nga nila, class. Uh, respetuhan lang. Uh, Kung baga, kanya-kanyang pananaw, di ba? We are in a democratic country. So, mayroon tayong laya. Mayroon tayong laya, mamili. Kung sino yung gusto natin, Uh, tao na ma maging leader no kumbaga uh, ang nagiging problema lang kasi uh, kung isa sa ating mga Pilipino masyado tayong emotional eh <laughs> masyado tayong uh, kumbaga eh uh, madali tayong ano madaling ma maapektuhan ng mga comments ng mga nagpost lang si ganito kailangan kailangan gumante ko kasi na ano yung kandidato ko eh <laughs> kung titingnan mo naman maigi ang class no um, hindi naman da talaga dapat di ba na pag eh uh, malaki online o malaki na sa mga salita kasi kumisan masakit din yung ano eh di ba yung yung ano yung yung kapag sa online yung iba bash ka harm being done kasi kapag gano'n eh. Kaya lang, so ang payo ko lang kasi guys, uh, respect. Okay. Kung yun ang pananaw mo, so be it. So hindi ko na kailangang sabihan o siraan o kung bagay uh, uh, convince na uh, ito yung dapat mong gawin, ito dapat mong iboto or whatsoever. Yun lang yan. So avoid harm. Yan lang yun na okay? lang. Para maging professional tayo, no? uh, use our skills no? uh, not to harm others. Okay? Uh, susunod, pangat ko, be honest and trustworthy. Kung ano yung sinabi mo online, sa internet or whatever, yun yung panindigan. Huwag malo. No? Kaya alam kung minsan may mga tao, di ba? Uh, ginagamit ang uh, technology para makapanlamang at makapanggoyo o makapag uh, uh, let's say uh, makapanira no? ng iba no? so be honest lang and trustworthy, yun lang by doing so, you become a professional yes, okay? pang-apat, be fair, take action not to discriminate Kaya, discrimination ito madalas to eh, sa lalo na sa mga online uh, chats, no? sa mga online uh, uh, social network, no? uh, there are discriminations. So, kumbaga, this principle states that as computing professionals, we should have respect for others and observe the value of equality. Okay? Respect. Yun lang yun. Okay? Equality. No? Walang walang pinapanigan. Okay. Equal tayo lahat. Yun lang yun eh. Alam mo, alam nyo guys, sa buhay natin, ano, kung 
tayo lang ay marunong. Hindi lang sa ano, kung tayo lang ay mabuhu, marunong tumingin na tayo ay pantay-pantay. No? Mawawala yung gulo eh. Mawawala yung disagreement. Mawawala yung uh, hindi pagkakaunawaan. Kasi equal tayo. Kaya lang kasi nagkakaroon ng ano, ng uh, kumbaga ng ingitan, nagkakaroon ng uh, awayan. Simply because mayroon mga nagmamataas, mayroon uh, kumbaga uh, tinatapakan na yung, ano, yung rights. Diba? Kaya doon nagkakaroon yung gulo. But if you are a real professional, guys, you will be fair no? and you will take action not to discriminate. Okay, panlima. Respect uh, work required to produce new ideas, invention, creative works, and computing artifacts. So this principle states that as computing professional, excuse me, we should give credits to the ideas, works, and invention of others. Okay? We should respect copyrights, patents, license agreements. <laughs> Ito, madalas na ngayari ito eh. Yung new copyrights, yung ano, yung uh, let's say, uh, dinadownload mo ng illegal, no, mga pelikula na dapat eh, uh, nagbabayad ka para mapanood, ang nangyayari ay dadownload mo ng libre. <laughs> okay. Nawawa naman yung namuhunan. Namuhunan siya eh. Yung mga pelikula, namuhunan yung producer to. Then, because of uh, yung uh, kumbaga yung mga illegal illegal sites na nag, pwede mo i-download yung mga pelikula eh nakaka-affect yun both yung uh, producer and that is hindi mo na tamil na respect yung mga creative works no, yung mga invention and new ideas no even tao kasi uh, nilalampasan mo eh so it yung tawag natin copyright yung patent no, kinokopya mo and then dinidistribute mo, <laughs> eh, you're being unprofessional kasi kapag gano'n. Kaya alam ko minsan di natin naiwasan, di ba? Kung baga, oh, libre, libre piligula, ano, lalo na yung mga Tagalog ngayon, yung mga Viva, Viva Max ba yun? Viva Max. Yung eh, mga pelikula ng Viva. No? Makikita mo, ay download mo ng libre. <laughs> May mga sites na gano'n. So, yung mga gumagawa, Uh, sad to say, uh, uh, tingin to raise, hindi ka, hindi ka sumusunod sa code of ethics. Okay, so, uh, pang-anin, respect privacy. Yan, important. Yan. Respect privacy, honor confidentiality. Okay. Privacy, lahat naman tayo gusto ng privacy. Huwag yung pakialaman yung hindi mo dapat pakialaman. Pakialamanan pala, no? The principle states that as computing professional, we should always respect the privacy of other people. And honor confidentiality, you know, states that as computing professional, we should keep confidential information and data you know, entrusted to us na hindi siya kumalat sa atin lang yan. Okay, so yun lang yan. So it's already, you know, ano muna? No, na, mag-attend na pala. No, so... Uh, say ko muna yung attendance, no? Okay, so itutuloy natin class kasi two weeks to, pag-uusapan. Uh, actually, itong, itong module na to is for week 6 and week 7. So marami tayong pag-uusapan, people. Kapraso pa lang yan. So next meeting, itutuloy natin ang ating usapan tungkol dito at uh, uh, pag-uusapan natin, ano pa ba yung pwedeng gawin natin as professional ICTs. Okay, so yun lang yan. Okay, so pakibuksan ko ako, nakuha ko na yung ano nyo, no? yung uh, attendance. Okay, so ang gagawin na lang natin is yung ating uh, screenshots. Okay, yung ating screenshots. Okay, so pakibuksan lang guys ang inyong uh, uh, camera for our screenshots. Sir, pwede pwede mag-open lang pa. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay lang. Uh, Buha ko naman yung attendance nyo. So, magkala lang, okay, open yung camera. Ito, kita na sa attendance natin. Okay, so, kailangan ko na ito. One, okay, one, two, and three. Okay, so, thank you guys for attending our online class of today. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Okay, so bye bye guys and uh, have a have a good day and stay safe. Okay, so kita lang tayo.